এখানে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি লাল বাঁধাকপি অবশ্য এটিকে বেগুনি বাঁধাকপিও বলতে পারেন যাই হোক না কেন লাল বাঁধাকপি এবং সাদা বাঁধাকপি দুটো কিন্তু একই ধরনের শুধু লাল বাঁধাকপির এই পাতাগুলো নীল অথবা বেগুনি এরম হতে পারে এখানে বেগুনি রঙের দেখতেই পাচ্ছেন লাল বাঁধাকপি সাদা বাঁধাকপির ধরন এক কিন্তু তার পাতার রং একটি পুরো বার্গেন্ডি রং দ্বারা বিশিষ্ট একটু বার্গেন্ডি রঙই এটাকে বলা যেতে পারে বা রক্তবর্ণও হয় সৌন্দর্যের মধ্যে এটা গোলাপের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তবে স্বাদে একটু সাদা রঙের তুলনায় তুলনীয় কেবলমাত্র আরও কঠোর এবং অল্প সংখ্যক বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে যাই হোক এই ধরনের বাঁধাকপি কি উপকার রয়েছে এবং এর কি অপকার রয়েছে এতে কি পুষ্টিগুণ রয়েছে এই সমস্ত কিছু নিয়েই আজকে বলবো কিন্তু তার আগে বলি নমস্কার আপনার একান্ত প্রিয় পরিবার কলকাতা ক্যানভাসে আপনাকে স্বাগত জানাই আপনি যদি এই পরিবারের একজন এখনও না হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন কলকাতা ক্যানভাস পাশেই বেল আইকন রয়েছে প্রেস করে অন করে নিন তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আপনার কাছে এবার বলি এই লাল বাঁধাকপির কি উপকারিতা রয়েছে এবং অপকারিতা রয়েছে প্রথমে জেনে নিই বাঁধাকপিতে এই ধরনের বাঁধাকপিতে কি কি পুষ্টিগুণ রয়েছে এই বাঁধাকপিতে রয়েছে ক্যালোরি প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট এবং জল ফ্যাটটা খুব অল্প পরিমাণেই রয়েছে সুতরাং এটা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অবশ্যই ভালো হবে এবার জেনে নিই স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এর উপকারিতা কি রয়েছে প্রথমেই বলি এ ধরনের বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে যেটা খাদ্যকে দ্রুত সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করে সুতরাং এই ধরনের বাঁধাকপি সেদিক থেকে উপকারী বলাই যায় এছাড়া আমরা জানি সেলুলোজ হৃৎপিণ্ডের রোগ এবং রক্তবাহী পদার্থ কোষ্ঠকাঠিন্য ডায়াবেটিস স্থূলতা ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে ফাইবার ছাড়াও রক্তে কোলেস্টেরল স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে এই ধরনের বাঁধাকপি কারণ তারা এটা শোষণ করে এবং শরীর থেকে কোলেস্টেরল অপসারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে এই বাঁধাকপির পাতাগুলো যেহেতু বেগুনি রঙের হয় সেই জন্য এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্থোসিয়ানিন থাকে বা অ্যান্থোসিয়ানিনের রঙের উপস্থিতি নির্দেশ করে এই রংটি সুতরাং একটি শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে এই অ্যান্থোসিয়ানিন যেটা কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম এবং ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে এই ধরনের বাঁধাকপিতে একটি নতুন ভিটামিন থাকে ইউ যেটা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের আঘাতে নিরাময়ের জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে এছাড়া মস্তিষ্কের নানা রকম সঞ্চালনকে স্বাভাবিক করে তোলে এই ধরনের বাঁধাকপি এছাড়া এই ধরনের বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে আর আমরা জানি ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তিকে ভালো রাখতে ভীষণভাবে সাহায্য করে সুতরাং আপনার চোখকে যদি ভালো রাখতে চান তাহলে এই ধরনের বাঁধাকপি আপনি খেতেই পারেন সেই সঙ্গে এই বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সিও রয়েছে সাদা বাঁধাকপির তুলনায় এই বাঁধাকপিতে ভিটামিন সির পরিমাণটা বেশিই রয়েছে সেই কারণেই এই বাঁধাকপি আমাদের হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগা বলুন বা বিভিন্ন রকম সংক্রামক রোগ শরীরে হট করে আঘাত লাগা এই ধরনের বিষয়গুলোকে সহজেই ভালো করতে পারে এই বাঁধাকপি সুতরাং এই বাঁধাকপি খেলে আপনার ভিটামিন সির অভাব দূর হবে এবং সংক্রমক ব্যাধির হাত থেকে বা যে কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই বাঁধাকপি আপনি খেতেই পারেন এছাড়াও এই বাঁধাকপিতে রয়েছে ভিটামিন কে যেটা ডিমেনশিয়া অ্যালজাইমার রোগ এবং স্নায়বিক রোগ প্রতিরোধে ভীষণভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে বা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে এই কথা বলাই যায় সেই সঙ্গে বলি এই বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে ম্যাগনেশিয়াম আছে এবং পটাশিয়াম আছে যেটা আপনার হাড়কে শক্ত করে আপনার হাড়ের টিস্যুকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে ফলে অস্টিওপোরেসিসের মতো রোগও আপনার জীবনে আসতেই পারবে না যদি আপনি এই ধরনের বাঁধাকপি খান সেই সঙ্গে বলি অন্ত্র এবং পেটে অম্বল হওয়া যাদের অম্লতার সমস্যা রয়েছে বা অম্বল হয় গ্যাস হয় তাদের জন্য কিন্তু এই বাঁধাকপি ভীষণ ভালো এবার বলি যারা ধূমপান করেন এবং তাদের যে শ্বাসযন্ত্র নানা রকম সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটাকে কিন্তু অনায়াসেই দূর করতে পারে এই বাঁধাকপি এটি শরীর থেকে নিকোটিনকে পরিষ্কার করে তবে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ধূমপানটা না করাই ভালো সে কারণেই এই ধূমপান যদি আপনি বন্ধ করতে চান তাহলে তার পরিবর্তে এই ধরনের বাঁধাকপির পাতা আপনি চিবিয়ে খেতেই পারেন তাতেও কিন্তু আপনার এই যে নিকোটিন নেওয়ার একটা নেশা সেটা অনেকটা দূরে চলে যাবে সুতরাং এতক্ষণে জানা গেল যে এই ধরনের বাঁধাকপিও আমাদের শরীরের জন্য কতটাই উপকারী এবার বলি এই বাঁধাকপি খাওয়ার কিছু সতর্কতা রয়েছে সেগুলো কি প্রথমেই বলি 
যদি আপনি গর্ভবতী হয়ে থাকেন বা যদি আপনি সদ্য শিশুর জন্ম দিয়েছেন এরকম হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার ব্রেস্ট মিল্ক ঠিক রাখার জন্য এই ধরনের বাঁধাকপি খাওয়া যাবে না আরেকটি কথা মাথা রাখবেন একদম ছোট শিশুকে কিন্তু এই ধরনের বাঁধাকপি খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না একটু বড় হলে পরে অর্থাৎ শৈশবকালটা এই ধরনের বাঁধাকপি খাওয়ার পক্ষে ভালো আর সেই সঙ্গে অবশ্যই বলে নিই অতিরিক্ত মাত্রা এই বাঁধাকপি খেলে কিন্তু নানা রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে সেই সঙ্গে বলি এই বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে রয়েছে যেটা রক্তকে ঘন করে সেই কারণে অতিরিক্ত মাত্রায় যদি খান তাহলে কিন্তু আপনার রক্তটা জমাট বাঁধতে পারে সেই কারণে অতিরিক্ত মাত্রায় খাবেন না খুব অল্প পরিমাণে মাঝে সাঝে আপনি এটা খেতেই পারেন এছাড়াও যদি আপনার শরীরে আয়োডিনের অভাব থাকে তাহলে কিন্তু এই লাল বাঁধাকপি কখনোই খাওয়া চলবে না বা নিয়ন্ত্রণ করে খাওয়া উচিত আর থাইরয়েড যদি থাকে তাহলে থাইরয়েডের ফাংশনের দমন উত্তেজিত করতে পারে এই ধরনের বাঁধাকপি সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই খাবেন এছাড়াও যদি অতিরিক্ত মাত্রায় গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল রোগের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের বাঁধাকপি খেতে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এক কথায় বলাই যায় এই বাঁধাকপি কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া উচিত নয় কোনো খাদ্যই অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া উচিত নয় এবার বলে এই বাঁধাকপিটি আপনি কিভাবে খেতে পারেন এটি কিন্তু সাদা বাঁধাকপির মতো তরকারি করে খাওয়া চলবে না এটা সালাড হিসেবে আপনি খেতেই পারেন সুতরাং আজকের এই ভিডিওটি থেকে জানা গেল যে এই বেগুনি বাঁধাকপিরও কত উপকারিতা রয়েছে কিন্তু খাওয়ার কিছু সতর্কতা অবশ্যই রয়েছে এবং কিভাবে খাবেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করুন শেয়ার করুন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট দিন আর আপনি যদি এই পরিবারের একজন এখনও না হয়ে থাকেন তাহলে এই ধরনের নানা রকম তথ্য জানতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন কলকাতা ক্যানভাস পাশেই বিয়ে লাইকন রয়েছে প্রেস করে অন করে নিন তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আপনার কাছে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে নিয়ম মেনে এই বেগুনি অথবা লাল বাঁধাকপি খেতেই পারেন আর সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন আপনার একান্ত নিজস্ব পরিবার প্রিয় পরিবার কলকাতা ক্যানভাস নমস্কার